ఆ తప్పిదం వల్ల ఈ ఈ విధమైనటువంటి మరి రచనలు మనకు వచ్చేసి మన ముందు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను మీకు అదేమిటంటే ఇదంతా పుస్తకానికి సంబంధించిన విషయమే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అల్లావుద్దీన్ కిల్లింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను అంటే ఈనాటి ఉపాధ్యాయులు అధ్యాపకులు ఎటువంటి మరి వాళ్ళు అవగాహన లోపంలో ఉన్నారని చెప్పే మీకు ఆ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా మరి ఔరంగజేబు విషయానికి వచ్చినట్లయితే మరి ఔరంగజేబు అనే వ్యక్తిని గురించి మనకు పేరు తెలుసు కానివ్వండి పేరు తెలుసు కానివ్వండి ఔరంగజేబు యొక్క మరి అతని యొక్క జీవితం కానివ్వండి అతని పరిపాలన కానివ్వండి అతని దండయాత్రలు కానివ్వండి ఏమి తర్వాత అతని యొక్క మరి మత విధానాలు కానివ్వండి అతను అనేక కులాలతో మతాలతో పెట్టుకున్న సంబంధ బాంధవ్యాలు కానివ్వండి ఈ వివరాలు మనకు ఎవరికి తెలియదు ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ విషయం కూడా ఈ మధ్య కాలంలో కడపలోనే ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ప్రజా ప్రతినిధితో మాట్లాడుతుంటే ఆయన టక్కాన అనేసాడు ఏమని మోడీ పరిపాలన పిచ్చితుక్కలకు పరిపాలన లాగా ఉంది సార్ అన్నాడు మోడీ పరిపాలన పిచ్చితుక్క పరిపాలన ఉందన్నాడు సార్ 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 మీరు నమ్మండి నమ్మకుండా పోండి సార్ సార్ మీరే సార్ మీరు ఎలా అంటున్నారు ఏంది మీరు అనుకోడు సార్ వెదర్ ఈ బిలీవ్ ఇట్ అర్ నాట్ నేను వెంటనే ఖండించిన మీరు మహమ్మద్ బిన్ తుక్లకును పిచ్చి తుక్లకు అని ఎవరో అంటే మీరు అనుకోడు సార్ అని మీటుగా చెప్పిన అలాగే రాజకీయ నాయ రాజకీయ నాయకులు ఈ కాలంలో మీరు నమ్ముతున్నారు లేదో మీరు చూస్తున్నారు లేదని చెప్తున్నా ముఖ్యంగా నువ్వు ఔరంగజేబు కంటే దుర్మార్గునివి నువ్వు ఔరంగజేబు కంటే దుర్మార్గునివి నీకంటే ఔరంగజేబు చాలా మేలు అనేటువంటి మరి మాటలు మామూలుగా ఓర్లాగా రాలా పత్రికలలో పుంకాను పుంకాలుగా వచ్చాయి మీరు చదివినా లేదని అది లేదు పుంకాను పుంకాలుగా వచ్చాయి హెడ్ లైన్స్లో వచ్చేసాయి మనం అద్భుతంగా ఆనందంగా చదివి ఆనందిస్తున్నాం అటువంటి మత్తు మైకములో అంటే నేను చెప్పాను ఇప్పుడే ఏమని సాంప్రదాయమైనటువంటి చరిత్ర సామాజిక శాస్త్రాల అధ్యయనంలో మనం పడిపోయాము అందులో నుంచి బయటికి రాలా మనము అందువలన ఇది కేవలము భారతీయ రచయితల యొక్క లోపాయికారతనము ఇది మొట్టమొదటి విషయం ఔరంగజేబు సార్ ఎంత నాకు టైము నాకు సార్ మేము మస్తాను వెళ్ళి సార్ ఈ టైం ఎంతవరకు తీసుకోవాలి నాకు తెలియదు సార్ టైం నాకు తెలియదు సార్ టైం ఎంత టైం తీసుకోవాలి నేను నేను మీరు చెప్పిన పాయింట్ కూడా చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే తర్వాత రెండవది ఏంటంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారు చూడండి మిశ్రమ సంస్కృతి మిశ్రమ సంస్కృతి కూడా చాలా మనకు చాలా మందికి తెలియదు అండి దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి నేను మీకు ఎవరికి తెలియదు చెప్పడం వల్ల మనకు అని చెప్తున్నా మనము మనకు కాంపోజిట్ కల్చర్ బహుళత సంస్కృతి అందుకే మొదట్లో చెప్పాను అనేక మతాలు అనేక భాషలు అనేక ప్రాంతాలు అనేక జాతుల అనేక భౌగోళిక ప్రాంతాల కలయికే భారతీయ సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి మిశ్రమ సంస్కృతి మరి సమ్మిళితమైన సంస్కృతి బహుళత సంస్కృతి వైవిధ్యభరితమైన సంస్కృతి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కాంపోజిట్ కల్చర్ ఇండియన్ కల్చర్ అని పిలుస్తారు ఇది కూడా ఈనాటి ఈనాటి కాదు స్వాతంత్రానికి ముందు స్వాతంత్రం తర్వాత ఉన్న చాలామంది రచయితలకు ఈ అవగాహన లోపం కూడా ఉంది తురువరం ప్రతాపరెడ్డి ఆంధ్రుడు సాంఘిక చరిత్ర రాశాడు మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ బిఎస్ఎల్ హనుమంతరావు చాలామంది చాలా పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు రాసినారు రాయపురాలు సుబ్రహ్మణ్యం మారేమండి రామారావు నేలటూరు వెంకటరమణయ్య మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య వీళ్ళంత మాన్యుమెంటల్ వర్క్స్ రాసినారు వీటి వాటన్నిట్లో కూడా ఈ మిశ్రమ సంస్కృతి అనేటువంటి పదానికి అర్థమే లేదు అది ఎక్కడ మెన్షనింగ్ లేదు అందులో నుంచే అందులో నుంచే ఔరంగజేబు మరి రావాల్సిన అవసరం ఉంది మిశ్రమ సంస్కృతిలో నుంచి మిశ్రమ సంస్కృతి కోణం నుంచి ఔరంగజేబుని ఎవరు చూడడంలే ఇది రెండో ముఖ్యమైన విషయం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నా దగ్గర బుక్ మీకు చూపిస్తున్నా చూడండి ఇది రోమిలా తాపర్ రోమిలా తాపర్ గారు ఒక బుక్ రాశారు సోమనాథ ది మెనీ వాయిస్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఇది ఆమె రాసిన బుక్ అండి సోమనాథ ది మెనీ వాయిస్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఇది కేవలం ఇది కేవలం దేనికోసము మరి మహమ్మద్ బిన్ మహమ్మద్ మహమ్మద్ గజిని మహమ్మద్ గజిని సోమనాథ్ దేవాల మీద దాడి చేసినటువంటి దాని మీద ఆమె చదివి ఆమె జీవితాంతం చదివి రోమిలా తాపన గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు ఇక్కడ కానీ ఆమె ఎంత పొరపాటు జరుగుతోంది హిందూ సమాజంలో భారతీయ సమాజంలో అని చెప్పిన అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత ఆమె అమెరికాలో ఉంటూ ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం రాసిన అదే సోమనాథ ది మెనీ వాయిసెస్ ఆఫ్ హిస్టరీ అది ఇక్కడ మెనీ వాయిసెస్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంటే అర్థం ఏంటంటే సోమనాథ దేవాలయం మీద జరిగినటువంటి దండయాత్రకు ఒకే ఒక ఆధారం కాదు చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి చాలా ఆధారాల వైపు నుంచి మనము మహమ్మద్ గని దండయాత్రను చూడవలసిన అవసరం ఉంది 
మీరు కేవలం ఒకే ఒక ఆధారం కోణం నుంచి చూశారు కానీ జైన్ సోర్సెస్ పట్టించుకోలేదు బౌద్ధమత గ్రంథాలు పట్టించుకోలేదు పారసీ గ్రంథాలు పట్టించుకోలేదు అప్పుడున్నటువంటి శాస్త్రాలు చదవలేదు అని ఆమె అమెరికాలో కూర్చొని ఆమె ఇడిలిక్ అని చెప్పిన పదం కూడా ఉపయోగించారు ఇడిల్ ఇడిల్ ప్లేస్లో కూర్చొని నేను ఈ గ్రంథాన్ని రాశానని ఆమె రాసి చెప్పుకుంటారు ఈ బుక్లో చెప్పుకుంటారు అనమాట చెప్పుకుంటారు ఆ విధంగా ఒక బుక్ రాయాలంటే ఒక గ్రంథం రాయాలంటే ఒక అంశాన్ని మనం పరిశీలించాలంటే ఒకే కోణం నుంచి మనం ఇప్పుడు చూడకూడదు అనేక కోణాల నుంచి దాన్ని చూడాలి అది మొట్టమొదటిది రెండవది ఆమె ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ భారతదేశంలో హిందువులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళకు విగ్రహాలు అంటే బాగా ఇష్టము వాళ్ళకు మతపరమైనటువంటి అభిమానం ఎక్కువ కాబట్టి విగ్రహారాధనను మహమ్మదులు అంగీకరించరు తర్వాత మతపరమైనటువంటిది వాళ్లకు వాళ్ళకు పెద్దగా ఎవరికి ముస్లింలకి ధార్మికంగా ఉంటుందే కానీ ఫిజికల్గా ఉండదు అని చెప్పేది ఉంది కాబట్టి మరి ఈ హిందువులను దెబ్బతీసేదానికి మరి మ మతపరమైన కోణంలో మాత్రమే మహమ్మద్ గజనీ సోమనాథ్ దేవులను ధ్వంసం చేశాడు అనేది చాలా తప్పు కేవలము రాజకీయ ఆర్థిక కోణాల నుంచి మాత్రమే ప్రతి రాజు చేసినట్లే మహమ్మద్ గజనీ కూడా చేశాడని చెప్పిని ఈ గ్రంథంలో ఆమె అద్భుతంగా చెప్పారు రోసోమోన్ సిండ్రోమ్ ఒక అద్భుతమైన యూసేజ్ రోసోమోన్ సిండ్రోమ్ అనే పదం ఉపయోగించి ఆమె నిజంగా ప్రపంచ ప్రజలందరినీ ఆమె మేల్కొల్పారు భారతీయ సమాజం అనే దాని గురించి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎందుకు చెప్తున్నా తెలుసు అండి ఇది ఆధారం చాలా ఇంపార్టెంటు సోర్స్ చాలా ఇంపార్టెంటు దాన్ని చెప్పడానికే ఔరంగజేబు మనం పరిశీలించాలంటే ఊరికి ఆయన పుస్తకం ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క పేజీలు ఉంది ఆయన ఇట్ట రాసిన అట్ట రాసిన చెప్పి మనం ఆకాశానికి ఎత్తాలంటే ఐదు నిమిషాలు పట్టదు మనం అధికారి చేయాల్సింది మనం అధికారి చేయాల్సింది ఆయన ఎన్నుకున్న ఆధారాలు ఏమిటి అందుకు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఏ విధంగా అయితే రోమిలా తాపర్ గారు ఒకే ఒక సోర్స్ నుంచి కాకుండా ఈ పుస్తకం రాసేంత వరకు రచయితలు చేసిన తప్పును సరిదిద్దుతూ ప్రపంచంలో లభిస్తున్న అన్ని సోర్సెస్ను కలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ కాకుండా అమెరికాలో కూర్చొని ఈ పుస్తకాన్ని రాసి ఆమె భారతీయ సంస్కృతి అంటే ఏమి మిశ్రమ సంస్కృతి అంటే ఏమి అనే దానికి మొట్టమొదట అర్థం చెప్పారు ఆమె ఆ కోణం నుంచి అదే కోణం నుంచి రాయబడిన గ్రంథం వచ్చేసి మరి మరి అబుల్ ఫౌజాన్ రాసినటువంటి ఔరంగజేబు అనే గ్రంథం అని చెప్పడానికే మీకు ఈ సోర్సు ఫిజికల్గా చెప్తాను నేను ఇంట్లో బుక్ పెట్టేసి వచ్చి ఇట్లా పలానా బుక్ రాశారామే ఇలా చెప్పారని చెప్తే అని మీరు నమ్మరు కొంతమంది నమ్మకపోవచ్చు అందుకని ఇది నేను కొనుక్కున్న బుక్ ఇది నా పర్సనల్ కాపీ ఇది మీకు చూపించి మళ్ళీ చెప్తున్నాను అలాగే ఇంకొక బుక్ ఏమిటంటే చాలా ముఖ్యమైన సోర్స్ అండి ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే ఈరోజు పొద్దుతుల్లో పొద్దున్నే మ్యారేజ్ పోయినప్పుడు ఒక మిత్రుని కలిశాను ఆయనతో మాట్లాడుతూ మాట సార్ పది గంటలకు అర్జెంటుగా పోవాలి నేను మస్తాను వాళ్ళు సార్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు అక్కడ అంటే ఏం ప్రోగ్రామ్ అంటే ఔరంగజేబ్ చరిత్రకి అక్కడ చారిత్రక ఉండాలంటే అని అంటూ ఆయన బాగా రాశాడు బుక్ అది సోర్సెస్ బాగా కలెక్ట్ చేసినాడు అంటూనే అన్ని ముస్లిం సోర్స్ పెట్టింటాడులేండి సార్ అని అన్నాడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ అంటే సాంప్రదాయమైన ఆలోచన దుక్కపోతుంది ఎలా ఉంది మన రక్తంలో అని చెప్పిన దానికి ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నోను నో నేను చెప్పాను లేదు చాలా ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఆయన కలెక్ట్ చేసినాడు అందులో అతరాలి అతరాలి అని చెప్పినటువంటి ఆయన అలీగరి ముస్లిం యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నప్పటికి కూడా ఆయన ఆక్స్ఫోర్డ్లో కేంబ్రిడ్జ్లో తర్వాత ఎస్ఓఏఏ స్కూల్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ అండ్ ఓరియంటల్ స్టడీస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ అండ్ ఓరియంటల్ స్టడీస్ అని చెప్పినటువంటిది ప్రపంచంలో చరిత్రకు నంబర్ వన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నంబర్ వన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఐ కంటెస్ట్ తీసు వెళ్ళాల్సి వద్ది ఐ కంటెస్ట్ తీసు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి కాల్చిన చరిత్రకారులు అక్కడి నుంచి పుట్టుకొని వచ్చిన వాళ్లే ఇన్క్లూడింగ్ ది గ్రేట్ రోమిలా తాపర్ హూ గాట్ క్లూజ్ ప్రైజ్ క్లూజ్ ప్రైజ్ మిశ్రమ సంస్కృతి అనే దాన్ని సంపాదించిన దానికి గాను ఆమెకు అమెరికా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రెండు వేల ఏడులో క్లూజ్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది క్లూజ్ ప్రైజ్ దాన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే అమెరికన్ నోబెల్ ప్రైజ్ అంటారు అమెరికన్ నోబెల్ ప్రైజ్ వారి హిస్టరీ హిస్టరీకి నోబెల్ ప్రైజ్ లేదు కానీ భారతదేశ చరిత్రకారుని రోమిల తాపర్ ఫస్ట్ టైము కాంపోజిట్ కల్చర్ మిశ్రమ సంస్కృతి అనే దానికి ఆమె అమెరికా ప్రభుత్వం నుంచి రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు దాని వర్త్ ఇంకొక అతనికి రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు ఇద్దరికి కలిపి ఐదు కోట్ల రూపాయలతో ఆ క్లూజ్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి మరి అటువంటి వ్యక్తి అతరాలి ది మొఘల్ నొబిలిటీ అండర్ ఔరంగజేబ్ ఇదే రచయిత ఇదే రచయిత మొఘల్ మొఘల్ నొబిలిటీ డ్యూరింగ్ అక్బర్ అనే బుక్ కూడా రాశాడు అది చాలా ఇంత పెద్ద బుక్ అది అది నాకు డిపార్ట్మెంట్లో యూనివర్సిటీ పెట్టేశాను పొరపాటుని తీసుకుని రావడం మర్చిపోయినా నిన్న సాయంత్రం గుర్తుకు వచ్చింది ఐ కాంట్ గో టు యూనివర్సిటీ చాలా ప
ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ సోర్సును ఈ సోర్సు నేను చెప్పాను ఆయనకు సార్ మీరు అతరాలి రెండు వేలు కంపల్సరిగా మీరు అందులో పెట్టాలని చెప్పాను నేను ఆయన రాసేటప్పుడే అందువల్ల ఈ మనం మనం చదువుకుని ఈ బుక్ వచ్చేసి ఈ అతరాలి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంది ఇది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనిట్ పబ్లిష్ చేశారండి ఆక్స్ఫర్డ్ ఇండియా పేపర్ బ్యాక్స్ టైటిల్ కూడా చూడండి మీకు చూపిస్తున్నా ఈ విధంగా మరి డెబ్బై సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఉండేటువంటి మన అబుల్ ఫౌజాన్ గారు మరి చూడండి సోర్సెస్ను చాలా పక్కగా ఎన్నుకున్నారు పర్షియన్ సోర్సెస్ ఎన్నుకున్నారు మరాఠా సోర్సెస్ ఎన్నుకున్నారు కన్నడ సోర్సెస్ ఎన్నుకున్నారు తెలుగుకి మామూలే తర్వాత బిషంబర్నాథ్ పాండే తర్వాత జత జాతునా సర్కార్ కోర్టు పైట ఆఫ్ ఔరంగజేబ్ బనార్సీ ప్రసాద్ సక్సేన అఖిలేష్ జైస్వాల్ వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ నాట్ ముస్లిమ్స్ మీకు మీ దృష్టికి తెస్తున్నా ఎందుకంటే పద్ధతి మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు అన్నాను కదా అందుకు చెప్తున్నా మీకు దే ఆర్ నాట్ ముస్లిమ్స్ ముస్లిం హిస్టోరియన్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ దే ఆర్ ఇంటర్నేషనల్లీ రెప్యూటెడ్ హిస్టోరియన్స్ అండ్ స్కాలర్స్ ఫార్ ఎక్సలెన్స్ వీళ్ళు మరి ఇటువంటి ఆధారాలతో ఈయన పుస్తకం రాస్తే వీరు ముస్లిం సోర్సెస్ నుంచి బుక్ రాశాడని ఒక సాంప్రదాయమైన ఆలోచన ఒక టీచర్గా ఉండే వ్యక్తికి ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి బీయింగ్ ఎ టీచర్ నాకు యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు యాభై తొమ్మిది యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిదిలో పడ్డాను నేను ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు యోగ వ్యవన యూనివర్సిటీ హిస్టరీలో నేను చరిత్ర పాట చెప్తున్నా నేను ఆయన మంచి సోర్సెస్ కలెక్ట్ చేసినారని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాలా సరే సార్ మంచి సార్ సంతోషం సార్ దాన్ని ఓపెన్ చేయండి నాకు కూడా కాపీ ఉండదు సార్ అని చెప్పాలా బీయింగ్ ఎ టీచర్ ఆయన అన్ని ముస్లిం సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేసినట్లేండి సార్ అని లూజ్గా మాట్లాడేస్తే నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది కానీ ఏం అనలేని పరిస్థితి అటువంటి సాంప్రదాయమైనటువంటి మత్తులో లేకపోతే చారిత్రక అవగాహన లోపంలో మనం ఈ సమాజం భారతీయ సమాజం కుట్టు మిట్టాడుతుంది చెప్పేదానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీ దృష్టికి తెస్తున్నా ఇది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకోటి ఏంటంటే దాదాపు ఈ పుస్తకాన్ని విషయానికి వచ్చినట్లయితే అబుల్ ఫౌజాన్ గారు నాకు వ్యక్తిగతంగా చాలా ముఖ్యమైన చెప్పాను మీకు మొదట్లోని చెప్పాను నేను మాట్లాడిన మాటలు కొంత స్పీడ్గా ఉన్నా మీకు కొంచెం క్యా కొంచెం క్యాజువల్గా అనిపించినా కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ హిస్టారికల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ చరిత్రాత్మకమైనటువంటివి వాటి ప్రతిపదానికి ఆయన నేను పితృ సమానంలో చెప్పిన లైక్ సత్యాగ్ని సార్ పితృ సమానంలో చెప్పిన ఎందుకంటే డెబ్బై సంవత్సరాల పాయలు ఉన్నా నాకు యాభై ఎనిమిది మా తండ్రి ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎక్స్పైర్డ్ అందువల్ల ఇటువంటి వాళ్ళందరూ నేను తల్లి పితృలతో సమానంగా చూసుకుంటూ ఉంటాను అందువల్ల అతని వ్యక్తిత్వము అతని పట్టుదల పారదర్శకత ఇంటిగ్రిటీ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేము కర్నూల్లో ఏపీ స్టేట్ కాంగ్రెస్లో కలిసినప్పుడు ఒక ముప్పై నలభై పేజీలు చిన్నది ఉప్పు ఇచ్చాడు మాకు ఔరంగజేబు ఇది మత సామరస్యం అని చెప్పినాయి అది చదువుతూనే సార్ చాలా బాగా రాశారు మీరు ఇట్లాంటి బుక్ ఏదైనా మంచి వాళ్ళు తెస్తే బాగుండేది ఇంకా పెద్దది తెస్తే బాగుండేది అని చెప్పి మేమంటే ఆ రోజే మొదలుపెట్టాడు ఆయన అందులో నజీర్ గారు ఉన్నారు నేనున్నాను రెడ్డి ప్రసాద్ రెడ్డి మహబూబ్ భాషా ఇట్లా మేము చాలా పది మంది అంకా ఉన్నాం మేము టీం టీం అంతా ఆయన చెప్పాము ఆ రోజు మరి ఆ రోజు మొదలుపెట్టి ఆయన దాదాపు మరి ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఆయన ఒక వైపున కార్డియాక్ పేషెంటు హార్ట్ పేషెంటు ఈరోజు పొద్దున్న నాకు ఫోన్ చేసిన చాలా బాధ అనిపించింది సార్ నాకు గుండె నష్టా ఉంది సార్ అన్నాడు ఆ వెరీ సారీ సార్ మీరు దయచేసి అట్లా మాట్లాడదు సార్ మీరు ఏం పట్టించుకోవద్దు మీరు నిద్రపోండి మీరు చేయాల్సిన పని మీరు చేసేసారు నేను చాలా బాధ అనిపించింది ఎక్కడ కరీంనగర్ ఎక్కడ కడప ఎక్కడ చెప్పండి కలవాలను కలవలే కర్నూలు కానీ తర్వాత కలిసిన కుదరలేదండి అటువంటి ఆయన మరి ఇప్పటికి ముప్పై మూడు రచనలు చేశాడు ముప్పై మూడు రచనలు ఆల్రెడీ రాసేశాడు అవన్నీ మనకి బుక్లు ఇండెక్స్ రూపంలో ఉన్నాయి తర్వాత పన్నెండు రచనలు ముద్రణలో ఉన్నాయి పబ్లిషింగ్లో ఉన్నాయి ఉన్నాయి మరి డెబ్బై సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి అకుంఠత పట్టుదల వ్యక్తిత్వము తర్వాత ఈ పారదర్శకతను చూసినట్లయితే ఇంకా మనం ఏం నాకైతే మాటలే రావడంలే అందుకే మొదట్లో చెప్పాను నేను ఎంత టైం అని చెప్పి నేను చెప్పడానికి నాకు కుదరదు ఈ బుక్ లేక వెళ్ళాలనుకుంటే మనం బుక్ లేక వెళ్ళగలం కానీ మళ్ళీ వెనక్క